Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kami akan mengajak Anda untuk melihat dan mengetahui apa saja hasil pertemuan Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia Purworejo Albertus Sumbogo dengan pihak DPP PDI Perjuangan. Informasinya akan disampaikan rekan kami, Marshalina Gita, langsung dari kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Gita, apakah pertemuan antara Albertus Sumbogo dengan DPP PDI Perjuangan sudah selesai dan apa saja hasilnya? Iya, baru saja pertemuan antara Albertus Sumbogo, Wakil Ketua DPC, PDIP, Kabupaten Purworejo ini selesai dilangsungkan bersama dengan DPP PDIP di Jakarta. Tadi pertemuan berlangsung sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat dan saat ini pukul... 17 waktu Indonesia Barat sehingga pertemuan ini berlangsung selama tiga jam. Namun sebenarnya apa saja kemudian yang dibahas dan apa hal-hal kemudian yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Saya akan mengajak pemirsa untuk berlangsung kita berbincang bersama dengan Albertus Sumbogo yang sudah bersama dengan saya di sini. Selamat sore Pak Selamat Albertus sore, bisa dijelaskan tadi pertemuan uh, berlangsung tadi bertemu dengan siapa saja Pak Albertus? Ya saya bertemu dengan Pak Komarudin didampingi Pak Yohanes dan Pak Adi. Pertemuan ini bersifatnya kekeluargaan antar kader partai cukup akrab, situasinya enak. Lalu kita bicara soal perkembangan partai dan soal bagaimana situasi kepartaian saat ini. Nah, saya tidak diberi sanksi. Yang jelas beliau mengatakan saya tanya toh. Jadi saya dikasih sanksi enggak? Oh enggak, kita ngomong soal keluarga kok, ngomong soal sanksi. Jadi kita dialog sharing, juga saya tidak diperingatkan, juga tidak ada sesuatu sebenarnya. Jadi klarifikasi saja apa, apa yang sebenarnya bisa dibuat bersama untuk memperbaiki kinerja partai. Itu. Pak Albertus ini kan mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Kemudian bagaimana tanggapan dari DPP? Apakah dengan pertemuan tadi kemudian tetap diperkenankan untuk Pak Albertus ini mendeklarasikan dukungan tersebut? Ya, so, kalau mendeklarasikan sebenarnya memang memang salah gitu kan. Tapi sebagai wakil ketua DPC menampung aspirasi dibolehkan gitu kan. Jadi malah dia disarankan bahwa lihat seperti yang dilakukan oleh Pak Pak Fx Rudi Solo menampung aspirasi itu memang tugasnya jadi memang saya saya diminta mempertimbangkan bahwa eksistensi saya di SGI sebagai ketua DPC pemilu ini mestinya tidak usah perlu yo tapi menampung boleh nah nanti soal terkait dengan SGI ini memang baru akan kami rebuk konstruksi untuk pendukungan terhadap Pak Ganjar nanti yang akan bicara nanti ada Teman-teman saya, Mas Kunto, ini kuasa hukum saya, lalu Pak Ngati Jan Alek ini dari Korwil Jawa Tengah, DIY. Tapi Pak Labretus ini kan juga sebagai Ketua Seknas Ganjar Indonesia Kabupaten Purworejo. Nah kemudian ini bagaimana uh, dari DPP? Apakah kemudian, karena kalau misalnya uh, kita melihat tadi disampaikan sebenarnya tidak boleh ada deklarasi dan dukungan namun Uh, Pak Albertus ini masuk sebagai ketua DPC dari uh, Seknas Ganjar Indonesia. Saya diminta kembali ke DPC lalu menamung aspirasi itu. Konstruksi pergerakan dengan SGI tentu harus di kembali kan. Artinya terkait dengan eksistensi ini memang harus di Apakah saya mampu untuk menyelarasar atau tidak. Nah ini ini yang lebih lebih utama lalu bahwa kalau ini kalau ini menimbulkan kegerahan partai terutama sebenarnya terhadap Kegerahan partai ini ya nanti biar biar diselesaikan oleh DPP. Berarti yang akan dilakukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Pak Albertus ini seperti apa? Apakah kemudian akan terus menyuruhkan untuk dukungannya terhadap Ganjar Pranowo? Kalau saya sebagai pribadi ya. Lalu nanti konstruksi lewat SGI tentu ya. Tetapi juga konstruksi saya selaku Wakil Ketua DPC PD Perjuangan dan juga Pak Ketua Badan Penampilu PD Perjuangan Kabupaten Projo itu memang harus mengonstruksikan soal eksistensi itu. Ya nanti saya 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 belum bisa kasih keterangan untuk sekarang karena saya butuh waktu untuk menata itu kembali.
Namun informasi yang didapatkan bahwa sebenarnya DPP PDIP ini sudah mengeluarkan surat himbauan kepada DPD, kepada DPC untuk tidak terlebih dahulu mengeluarkan sikapnya terkait dengan Pilpres 2024. Apakah sudah menerima? Apakah benar ada surat tersebut? Saya 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 be- beberapa hari off ya dari DPC karena kedudukan saya sebagai SKI lalu saya memang tidak pernah diajak bicara soal itu sehingga tidak belum ada surat. Saya belum belum tahu ada surat atau tidak di DPC Purworejo. Tapi kalau toh itu sebenarnya bahwa menam, tugas partai menampung aspirasi itu sangat dibolehkan. Bahkan andai kan di DPC lalu teman-teman SGI datang atau masyarakat lain datang menyuarakan dukungan terhadap Pak Ganjar boleh. Itu masyarakat mengaspirasikan lewat PDI. Nah ini In, saya disarankan bahwa itu jalur yang betul, tapi jangan jangan mendeklar saya sebagai ketua DPC tidak boleh saya sebagai wakil ketua saralat gitu. tidak boleh mengatasnamakan itu. Gitu. Berarti namun ditegaskan kembali tadi dalam pertemuan tersebut tidak diberi sanksi ya Pak dari DPP tidak diberi sanksi. Enggak, oleh ada, bahkan sangat Pak Pak Komarudin sangat sangat kebapaan dan kekeluargaan betul teman-teman menerima saya jadi kalau soal ini soal sanksi soal peringatan secara tertulis ini enggak ada kita diajak diskusi untuk bagaimana baiknya kalau tak ada aspirasi masyarakat itu tugas partai untuk oh, sorry, sorry. itu tugas partai untuk menampung malah baik kalau gitu terima kasih banyak Pak apakah kemudian nanti akan ada pertemuan kembali konsolidasi lanjutan yang akan dilakukan dengan DPP dengan uh, DPC Pak saya akan mengusulkan kembali tapi nanti saya minta bantuan kuasa hukum saya untuk mengusulkan itu, lalu terhadap SGI juga apakah saya mampu untuk mengusulkan kembali dengan DPC Purworejo. Itu. Baik, terima kasih banyak Pak Alberto Sumbogo sudah bergabung bersama dengan kami di sini. Tadi seperti yang disampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut ini dibahas terkait dengan hal-hal atau khususnya dukungan yang dilontarkan oleh Alberto Sumbogo terhadap Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 mendatang. Namun tadi ini adalah lebih kepada konsolidasi yang dilakukan, kemudian juga tidak ada sanksi yang diberikan kepada Alberto Sumbogo dalam pertemuan ini atau sanksi yang diberikan dari DPP PDIP kepada Pak Alberto Sumbogo. Terima kasih banyak Pak Alberto. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Zakia di studio. Baik, Mark Sharina kita terima kasih atas informasinya.